हेलो मेरा नाम है चंद्रहास स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग इन से वर्ड प्रॉब्लम और यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं ये एस बी प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हुए हैं मैंने वर्ड प्रॉब्लम में होता क्या आप सबको पता है कि उसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं रहते हैं बल्कि उनको वर्डिंग में दिया रहता है सर्टेन कंडीशंस दी रहती हैं कि अगर ऐसी ट्रू होती हैं तो उसके आधार पे क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स पूछी गई थी पांच क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस काफ़ी आसान रहते हैं सॉल्व करने में लेकिन कुछ में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि आपको पता है एग्जाम में टाइम कंस्टेंट भी रहता है कि दिए गए समय में ही आपको सारी चीज़ें करनी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कई बार क्वेश्चन को दो तीन बार पढ़ने में बाकी और कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने इसके पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हुए हैं इनिक्वलिटी वगैरह के तो आपको कॉर्नर में मैं यहाँ पर लिंक दूंगा जा करके आप देख सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन ये जो लिखा गया है इज डेफिनेटली ट्रू क्वेश्चन आगे मैं बताऊं इससे पहले मैं आपको केवल एक बात बता दूं कि यहां पे आपको जो वर्ड में बातें लिखी गई हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है खास तौर पे क्या जो ट्रू और फॉल्स वाली चीज़ें हैं उसको कभी भी एज्यूम नहीं करिएगा कि दो क्वेश्चन लगातार अगर ट्रू के हो गए तो तीसरा भी ट्रू का ही होगा ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि क्या ट्रू हो रहा है और क्या फॉल्स हो रहा है क्या बातें कही जा रही हैं तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे वरना आसान आसान से क्वेश्चन हैं पंद्रह सेकेंड में कर सकते हैं जिनको उसको करेंगे लेकिन गलत हो सकता है लिखा हुआ है कि इनमें कौन सा एक्सप्रेशन क्या है ट्रू होगा ये जो ऑप्शंस दिए गए इनमें कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा इफ ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है या फिर एक्सप्रेशन दिया गया है इट्स डेफिनेटली ट्रू कि अगर यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है ये अगर डेफिनेटली ट्रू है तो इसके आधार पे बताइए कौन सा एक्सप्रेशन ऐसा है जो ट्रू है ठीक है तो दोनों में ट्रू आपको देखना है तो अगर आप पहला देखिए ऑप्शन अब इसमें ऑप्शन आपको देखना ही पड़ेगा हर एक ऑप्शन को चेक करना ही पड़ेगा तो पहला ऑप्शन देखिए ओ ग्रेटर देन टी तो ओ यहाँ पे है और टी यहाँ पे है अगर इनके बीच में आप देखिए तो आपको ये दो अपोजिट गेट्स मिल गए आपको पता है फिर आप टी तक पहुँच नहीं सकते तो ये ट्रू कहाँ से होगा गलत हो गया फिर क्या है आर से एस तक जा सकते हैं कि आप तो आर यहाँ पर है एस यहाँ पर है आर से एस तक आप आसानी से जा सकते हैं और यहाँ पे आपको ये वाला साइन भी एक बार मिल रहा है थोड़ा देखने में उल्टा लग रहा है आप अगर देखिए यहाँ पे जो आर है ये कुछ इस तरीके से ही तो लिखा गया है ये उल्टा जानबूझ कर कैसे बनाया गया है कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे अच्छा यहाँ पे बात उल्टी लिखी गई है जबकि है एकदम सीधी सीधी बात ही ठीक है तो आर से एस तक आप जा रहे हैं और आपको बीच में कम से कम एक ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन का वो चाहिए और वो आपको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ भी और यहाँ भी तो इस आधार पे कहेंगे दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो क्या है ट्रू है बाकी और देख लीजिए जैसे टी से तक आप जा सकते हैं क्या नहीं ये दो अपोजिट गेट्स हैं पहुंच नहीं सकते एस इक्वल टू ओ हो सकता है क्या बिल्कुल नहीं हो सकता है ओ इक्वल टू ए है तो ओ ग्रेटर देन एस हो सकता है इक्वल नहीं हो सकता टी लेस देन आर या फिर आर ग्रेटर देन टी ऐसा हो सकता है क्या तो आप देखिए यहाँ तक तो जाएंगे एस के आगे नहीं जा सकते क्योंकि गेट क्लोज है तो ये वाला भी गलत हो जाता है ठीक है तो आसान बहुत है बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन पी ग्रेटर देन ए एज वेल एज टी लेस और इक्वल टू एल डेफिनेटली ट्रू अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एक लगाया गया है एक्सप्रेशन में कहने कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ऐसा कौन सा सिंबल आप रख दीजिए कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाए पहला क्या कि पी ग्रेटर देन ए ट्रू हो जाए और दूसरा t लेस देन और इक्वल टू l ट्रू हो जाए ठीक है तो क्या रख सकते हैं आप यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर आपको p से a तक जाना है पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका जो साइन है वो अपोजिट है अगर इसको आप रखेंगे तो गेट क्लोज हो जाएगा ये तो हो नहीं सकता अब दूसरा और ऑप्शन देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है अब ग्रेटर अगर आप रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे अगर आपने रिप्लेस कर दिया ग्रेटर यहाँ पे रख दिया क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो P से A तक तो आप जा सकते हो ग्रेटर का साइन भी मौजूद है लेकिन उस कंडीशन में ये ग्रेटर और इक्वल टू वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्यों नहीं ट्रू होगी क्योंकि L से T तक तो आप पहुंच सकते हैं लेकिन आपको पता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है यहाँ पे एल है और यहाँ पे टी है इसको अगर आप सीधा सीधा ऐसे बनाइए ये आपको एक्सप्रेशन ट्रू करवाना है अगर तो आपको
तो अब देखिए दूसरा जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी नहीं हो सकता तीसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अपोजिट है चौथा क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू चौथा वाला यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं तो उससे आपका पहला वाला भी ट्रू कैसे होता है देखिए p ग्रेटर देन l l ग्रेटर और इक्वल टू a और ये ग्रेटर और इक्वल टू n और n इक्वल टू t तो p से a तक आप पहुँच सकते हैं और आपको केवल एक बार ही ग्रेटर देन का साइन चाहिए जो कि पहले ही आ गया है तो पहला वाला जो है वो भी ट्रू हो जाता है और l से t तक आप जा रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आपको मिला और यहाँ पे इक्वल टू का साइन मिला है तो दूसरा वाला भी इसी तरह ट्रू होता है तो चौथा वाला ऑप्शन इसका सही होगा कि चौथे वाले को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन आपके ट्रू होते हैं यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको दोनों एक्सप्रेशन या जितने भी यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए रहें सारे एक्सप्रेशन को ट्रू करवाना होगा तभी ये होगा एक अकेला या तो ये या तो ये इंडिविजुअली अगर ट्रू होते हैं तो वो सही नहीं है दोनों के दोनों ही ट्रू होने चाहिए तभी वो आपका आंसर होगा अब आइधर आर वाला तो हो ही नहीं सकता है पाँचवा वाला और आप समझ ही रहे हैं क्यों नहीं हो सकता उल्टा ही है ठीक है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड रिप्लेस द ब्लैंक स्पेसेज रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवेन एक्सप्रेशन इन सच ए मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन बी ग्रेटर देन एन एज वेल एज डी लेस और इक्वल टू एल डेफिनेटली ट्रू मतलब क्वेश्चन का कहने का है कि यहाँ पे आपको एक सेट ऑफ दिए गए हैं सिंबल्स का यहाँ पे सेट दिया गया है पांच ऑप्शंस में उनमें से कौन सा ऐसा सेट है जिसको आप रिप्लेस करें यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेसेज जो है इनमें और उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में है जैसे अगर पहला देखिए इक्वल है तो इक्वल यहीं पे जाएगा इसको आप और कहीं नहीं जा सक ले जा सकते हैं और इसी ऑर्डर में रिप्लेस करें तो ये दो एक्सप्रेशन आपके ट्रू हो जाएं पहला बी ग्रेटर देन एन और दूसरा डी लेस और इक्वल टू एल ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होने चाहिए वो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जिसके सिंबल्स को अगर आप रिप्लेस करें यहाँ पर तो ये दोनों एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए डेफिनेटली ट्रू होने चाहिए दोनों के दोनों होने चाहिए तो इसमें एक सिंपल सी बात आप ये समझिए बी यहाँ पर है एन यहाँ पर है ठीक है इनके बीच में तीन ये स्पेसेस हैं मतलब तीन सिंबल्स आ सकते हैं और आपको पता है बी से एन तक जाना हो ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए तो एक सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे कहीं भी उल्टा जो साइन हो मतलब लेस देन का या फिर लेस देन इक्वल टू का तो वो वाला ऑप्शन तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दीजिए कि पहले तीन में अगर ये दोनों साइन में से कोई भी एक आ गया तो वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता तो इस आधार पे देखिए पहला सही दूसरा सही तीसरे में देखिए यहाँ पे साइन उल्टा हो गया तो आप बी से एन तक पहुँच नहीं सकते तो तीसरा वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है ठीक है फिर दूसरी बात क्या है यहाँ पे है कि ग्रेटर देन का साइन है तो पहले तीन सिंबल में कम से कम एक जगह पे तो ग्रेटर देन का साइन होना ही चाहिए तभी ये ट्रू हो सकता है अगर तीनों जगह इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है तो भी वो आपका ट्रू नहीं हो सकता है इससे आप कुछ ऑप्शन और एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे पहले ऑप्शन को देखिए यहाँ इक्वल है यहाँ इक्वल है यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है पहले तीन के जगह पर कहीं भी आपको एक ग्रेटर देन का साइन नहीं मिला तो पहला वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता दूसरा हो सकता है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन पहले ही मिल गया है फिर ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू का साइन है ठीक है चौथा वाला ऑप्शन भी हो सकता है यहाँ पे पहले ही ग्रेटर देन है पांचवा भी हो सकता है यहाँ भी पहले ही ग्रेटर देन है तो ऐसे आप कह सकते हैं कि दो ऑप्शन आप आसानी से निकाल सकते हैं फिर बचता क्या है फिर यहाँ पे आपके सामने तीन ऑप्शन बचते हैं डी से एल तक कह रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए मतलब एल से डी तक आप जाएँ तो ये वाला साइन आपका होना चाहिए मतलब आखिरी के तीन एक्सप्रेशन जो हैं उनमें अगर कहीं भी भूले से भी ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा तो आप देखिए अगर यहाँ पे ध्यान से तो दूसरे वाले अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है यहाँ पे इक्वल है यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो ये नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करके देखिए इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू फिर ओ आ जाएगा फिर इक्वल टू एन आ जाएगा फिर ग्रेटर देन डी आ गया तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए था या तो इक्वल का साइन होना चाहिए था दूसरे वाले एक्सप्रेशन को ट्रू होने के लिए जबकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आने के बाद ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू होता है ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू ठीक है ये तो गलत हो गया तो दूसरे ऑप्शन को आप ऐसे ही काट दीजिए चौथा हो सकता है इक्वल 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 और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल है पाँचवा भी नहीं हो सकता क्योंकि आखिरी में ग्रेटर का साइन है इसको भी एलिमिनेट कर दिया तो एक ही ऑप्शन कौन सा बचा चौथा वाला ऑप्शन बचा देखिए मैंने कुछ भी रिप्लेस नहीं किया केवल थोड़ा सा लॉजिक लगा करके दिमाग से सारे पांचों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया छोट बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि इनक्वलिट
एल इक्वल ओ हो जाएगा ओ इक्वल एन हो जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू डी हो जाएगा ठीक है ये जो साइन लिखा गया है ग्रेटर देन इक्वल टू है ठीक है तो पहला एक्सप्रेशन देखिए बी ग्रेटर देन एन ट्रू होता है क्या तो जी हाँ ट्रू होता है बी से एल तक जा सकते हैं एल से ओ तक ओ से एन तक और एक बार हमको ग्रेटर देन का साइन कम से कम मिलना चाहिए वो मिल रहा है तो पहला वाला सही होता है दूसरा एल ग्रेटर और इक्वल टू डी हो सकता है ट्रू बिल्कुल यहाँ इक्वल है यहाँ इक्वल और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है तो दूसरा वाला भी ट्रू होता है तो चौथा वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन है तो इस तरीके से आप भी अगर एग्जाम में देखें गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो आपके पास च्वाइसेस हो जाती हैं वरना क्या करेंगे आप एक एक ऑप्शन को पुट करके देखेंगे अच्छा ये वाला ट्रू हो रहा है इसमें एक सही हुआ उसमें दूसरा सही नहीं हुआ तो टाइम ज़्यादा लग सकता है एग्जाम में अगर दिमाग से आप थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो कम समय में आप आसानी से आंसर पा सकते हैं चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन ए लेस देन पी डेफिनेटली फॉल्स देखिए तीन क्वेश्चन में ट्रू दिया गया था इस बार फॉल्स दिया गया है जो लोग इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं सोचेंगे ट्रू होगा और उसी के अनुसार चलेंगे तो वो गलत करके आएंगे इसीलिए मैं कहूँगा पूरा आप पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम को तो आपको समझ में आएगा क्या करना है अब आपको यहाँ पे क्या है सिंबल्स दिए गए हैं बीच में और यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो नहीं लिखे गए हैं कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लेटर्स लिए लिखे गए हैं उनमें कौन सा ऐसा सेट होगा जिसको अगर आप रिप्लेस करें यहाँ पे जो खाली स्थान है तो पी ग्रेटर देन ए हमेशा फॉल्स हो ये मतलब ये ट्रू नहीं होना चाहिए जहाँ जहाँ भी ये ट्रू होता है वो आपका गलत होगा तो अब आपको करना क्या है इसमें भी आपको कुछ रिप्लेस नहीं करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है P और A की पोजीशन को केवल देखना है और उसी के अनुसार हम चलेंगे पहला वाला ऑप्शन देखिए आखिरी के दो में P और A आ रहा है पहले P है फिर A है P और A के बीच में देखिए ग्रेटर देन का साइन है मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू हो रहा है तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता दूसरा देखिए ए पी दूसरा और तीसरी पोजिशन पर मतलब ए यहाँ पे पी यहाँ पे तो यहाँ भी पी ग्रेटर देन है ट्रू हो जा रहा है तो ये भी नहीं होगा तीसरा वाला ऑप्शन देखिए ए सबसे पहले और पी उसके बाद है तीसरे पोजीशन पे ए यहाँ पे और पी यहाँ पे है उस कंडीशन में भी पी ग्रेटर देन ए ट्रू हो जा रहा है तो ये भी आपका सही नहीं होगा फिर से ए और पी रिपीट हो रहा है जो कि दूसरे में था तो चौथा वाला भी नहीं होगा फिर एक ही ऑप्शन बचता है जो सही होगा वो क्या होगा पाँचवा वाला कैसे पी पहले आ जाएगा मतलब अगर इसको मैं रिप्लेस करके दिखाऊं यहाँ पे पी आ जाएगा यहाँ पे एन आ जाएगा यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे एल आ जाएगा तो इस कंडीशन में देखिए पी ग्रेटर देन ए ट्रू है कि फॉल्स फॉल्स है क्योंकि यहाँ पे ए ग्रेटर देन पी जो जो है वो ट्रू होगा ना कि पी ग्रेटर देन ए ट्रू होगा ठीक है तो ये आपका ट्रू नहीं होगा और यही आपको बताना था कौन सा फॉल्स होगा इसमें अगर रिप्लेस किया जाए तो केवल हमने क्या किया है केवल कुछ भी रिप्लेस नहीं किया बस यहाँ पे जो भी लेटर्स थे ए और पी की पोजीशन को रख के देखा है कि उनके बीच में क्या सिंबल्स आ रहे हैं ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ रिप्लेस करना नहीं है इतना टाइम नहीं देंगे आप एग्जाम में आसानी से एक ऑप्शन आपको मिल जाता है चार ऐसे इलेमिनेट हो जाते हैं पांचवा वाला सही होता है अब चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जो लोग सही से नहीं समझेंगे गलत होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं या फिर एग्जाम में कंफ्यूज भी होकर के स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन को लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस्ड इन ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू कंप्लीट द गिवन एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट मेक्स द एक्सप्रेशन एफ ग्रेटर देन एन एंड यू ग्रेटर देन डी डेफिनेटली फॉल्स वही बात है इसमें अब आपको सिंबल रिप्लेस करना है पांच ऑप्शंस में से उसी ऑर्डर में जिसमें हैं ऐसा क्या होगा कौन सा इसमें सेट होगा जिसको रिप्लेस करिए तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन हैं वो क्या हो जाएं फॉल्स हो जाएं तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपको क्या करने हैं फॉल्स और क्या है डेफिनेटली फॉल्स तो थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा तो समझ में आएगा तो इसमें सबसे पहले आप कर क्या सकते हैं आपको ये पता है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें केवल एक एक्सप्रेशन था तब तो बात सही थी इसमें दो हैं तो आपको दोनों एक्सप्रेशन इसमें फॉल्स करने हैं मतलब अगर केवल एक एक्सप्रेशन फॉल्स होता है तो उससे काम नहीं चलेगा तो देखिए अगर आप दूसरे वाले एक्सप्रेशन को देखिए u ग्रेटर देन d इससे आप आगे बढ़िए क्योंकि यहाँ पे केवल दो ही सिंबल्स आते हैं तो वो वो सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे जहाँ पे आप u ग्रेटर देन d को साबित कर सकते हैं तो उस हिसाब से अगर आप ऑप्शन को देखिए तो पहला वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पर इक्वल है अगर रिप्लेस करेंगे तो यू से डी तक आप पहुंच जाएंगे और ग्रेटर देन का साइन है जिस वजह से यू ग्रेटर देन डी सही हो जाएगा ट्रू
डी जो है वो ट्रू हो जाएगा तो दूसरा वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता तीसरा वाला ऑप्शन देखिए तो इक्वल है और ये क्या है लेस देन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तीसरा वाला मे भी हो सकता है कि सही हो क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन इसमें क्या होगा फॉल्स होगा क्योंकि ये इक्वल है यहाँ पे इक्वल होगा लेकिन ये क्या होगा लेस हो जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा ठीक उसका यहाँ पे देखिए चौथे वाले में इक्वल है और ग्रेटर देन इक्वल है मतलब इक्वल के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल है हम कह सकते हैं कि यू ग्रेटर देन इक्वल टू डी तो सही होगा यू ग्रेटर देन डी आपका सही नहीं होगा ठीक है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो भी आपका सही हो सकता है पांचवे वाले ऑप्शन को अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए इक्वल और लेस है तीसरे वाले ऑप्शन की तरह तो ये भी आपका सही हो सकता है क्योंकि इसमें भी यू ग्रेटर देन डी फॉल्स हो सकता है अब आप आ जाइए पहले वाले ऑप्शन पे अब आपके सामने दो ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो गए तीन ही ऑप्शन बचते हैं तीन में से कोई एक सही होगा अब पहले वाले अगर को आप देख लीजिए कि एफ से एन तक किसमें किसमें आप पहुंच जा रहे हैं ग्रेटर देन के साइन के साथ में वो वाले ऑप्शन को आप हटा दीजिए तो इस आधार पर अगर आप देखिए तो पाँचवा वाला ऑप्शन आपके सामने ही दिखेगा कि यहाँ पर ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तीन स्पेसेज हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एफ ग्रेटर देन एन पाँचवें वाले में तो ट्रू हो जा रहा है इसमें भले ही दूसरा वाला फॉल्स हो रहा है लेकिन पहला वाला तो ट्रू हो जा रहा है हमको दोनों डेफिनेटली फॉल्स दिखाने हैं तो पहला वाला और ऑप्शन नहीं हो सकता अब बचते हैं केवल दो ऑप्शन या तो तीसरा या तो चौथा अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा अगर आप तीसरे वाले ऑप्शन के जो सिंबल से उनको रिप्लेस करिए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा एफ लेस देन ओ ओ इक्वल्स यू यू इक्वल्स एन और एन लेस देन डी तो पहला वाला यहाँ पे एक्सप्रेशन है एफ ग्रेटर देन एन ये सही होगा नहीं एफ से आप आगे बढ़ ही नहीं सकते तो एन तक कहाँ पहुँचेंगे तो पहला वाला इसमें गलत होगा दूसरा क्या है यू ग्रेटर देन डी यू से आप आगे यहाँ पे बढ़ेंगे एन तक एन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी आपका क्या हो जाएगा इसमें गलत ही साबित होगा कि ये आपका ट्रू नहीं है और आपको यही दिखाना था तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन ही इसका एकदम करेक्ट मिलेगा जो कि आप सही आंसर के तौर पर टिक करेंगे लेकिन अगर आप चौथे वाले ऑप्शन को देखिए एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ ओ इक्वल टू यू यू इक्वल टू एन एन इज ग्रेटर और इक्वल टू डी तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो इस केस में अगर आप देखिए तो आप एफ से एन तक पहुँच सकते हैं क्या तो हाँ पहुँच सकते हैं लेकिन एफ ग्रेटर देन एन आपका ट्रू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा एफ ग्रेटर और इक्वल टू एन ट्रू होगा तो अगर आप इसको देखिए एफ से एन तक आप पहुँच सकते हैं तो इस केस को आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हो डेफिनेटली फॉल्स मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें ट्रू हो सकता है जबकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इट मे बी ट्रू मतलब आप कह सकते हैं कि हमेशा सत्य होगा कि नहीं लेकिन एफ या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा इट मे बी ट्रू ये आपकी कंडीशन हो सकती है कि एफ से एन तक आप पहुंच सकते हैं तो इस कंडीशन के अनुसार आप एफ से एन तक पहुंच सकते हैं मे बी वाला केस यहां पे हो जाता है मतलब पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली फॉल्स आपको चाहिए एकदम हंड्रेड पक्का वाली चीज की वो एकदम फॉल्स होगा ट्रू होने की संभावना नहीं है इसीलिए जो चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ भी देखिए u से d तक आप जाएंगे तो u ग्रेटर और इक्वल टू d का साइन मिलेगा ये भी मे बी वाली कंडीशन में चला जाएगा तो इसलिए जो चौथा वाला ऑप्शन है किस लिए सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स वाला केस आपका ट्रू आपका नहीं होता है कि वो डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है कि नहीं ये आप नहीं कह सकते हैं जबकि तीसरे वाले ऑप्शन से आप कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली फॉल्स होगा ही होगा ट्रू होने का एक परसेंट चांस नहीं है तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा तीसरे और चौथे में देखिए तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा चौथा वाला नहीं होगा देखिए इन इक्वलिटी की जो भी वीडियोस होती हैं कोई भी वीडियो ऐसी जाती नहीं जिसमें कंफ्यूजन आपको बरकरार ना रहे कुछ ना कुछ आपको एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप कहेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ रूल्स जो पहले से पढ़े उनमें कुछ अलग दिख रहा है अब कैसे होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने लॉजिक से सोचिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है क्या आंसर निकल रहा है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है हो रहा है कि नहीं हो रहा है तब आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं जैसे इसमें डेफिनेटली फॉल्स पूछा गया है तो चौथे वाले ऑप्शन से हम नहीं कह सकते कि डेफिनेटली फॉल्स ही होगा हम ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है और नहीं भी हो सकता करेक्ट हम कह नहीं सकते हो भी सकता है और करेक्ट हम नहीं कह सकते नहीं भी हो सकता है लेकिन तीसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इसमें एक परसेंट क्या पॉइंट वन परसेंट चांस भी नहीं है कि ये आपका ट्रू हो जाए दोनों एक्सप्रेशन तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका मोस्ट 
सुटेबल होगा जिसको आप आंसर के तौर पे रखेंगे ठीक है तो ये पांच क्वेश्चन थे मुझे उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और क्या क्वेश्चन में पूछा गया और क्या आंसर करना है ये भी समझ में आया होगा तो अगर आपको चीज़ें इसमें कुछ नई सीखने को मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रही है ज़्यादा कुछ होगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना करके आपको बता सकता हूँ तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जिससे इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हैव हैवे नाइस डे एंड बाय